Hello， 大家好，我是小张。今天我来到这边的一个叫蔡家泰的地方啊，这边是都是养殖户，然后这一家是养月亮贝的。我跟老板说了，我说我想来捡一些月亮贝，而且我听说了最近附近啊有那个鲨鱼群出没，他们在那个岸边经常捡到一些鲨鱼。我在这边先收一些月亮贝，然后过去那里面看一看。走。哎，这月亮贝太多了，就在这一块你看，捡就行了。这种月亮贝个头偏是中型的吧，有那种更大一些的，不过这种肉更好吃。月亮贝的壳太漂亮了啊！这里还有，直接捡就行了。哦，这是个壳哎，壳就不要了。这里，这个看看起来大一些，这个好鼓啊，感觉很饱满。把这个垃圾也带出去吧。诚信服务。这边哦，这边这边还有，看，哇，这里都是啊，你看，巨堆的月亮贝，太漂亮了，这些个头太好看了啊！回家可以在上面画一些画，做手工。那边还有大哥，这一块你腿这一边，这里，哇，快捡起来！这个好小，好可爱哦。这个中间还有一点点受伤了，这边还有一个，好多呀！这个回家直接煮着吃，味道不错。这里，哎哎，这里，哦，这里还有呢，快来，这些感觉更大一些，看，怎么样？哥，你说这个月亮贝怎么好吃啊？哦，这个好可爱哦，小小的。这里的海葵也好多呀，你看，哎嘿，出来了哦，这个还好大呢，这个还不错哎，一下子就拽出来了。嘿，哎呦，海葵炒鸡蛋越吃越厉害，来，好了这一只，哎，又抓到了。嘿，好，出来出来，哦，这只有点瘦啊，不过还可以吧。大哥，你看，过来这边看到一个大蛤蜊啊，这是个文蛤，看好大，瘦了啊，不错这个。这上面应该都是蛤蜊，有不少，看，哇，个头还不小，这一些。哦，这些眼下面都是啊，来扒蛤蜊吧，朋友们，快来吧，我们这里是蔡家滩啊，想来的朋友们暑假带孩子，来多好呀！这家，这里是花甲，算了吧，今天不想吃花甲，我想去那里面走一走，看一看，人家都说在里面能捡到鲨鱼，算了，不要这个，上里面走。这里你看，哎，看到这个小蛤蜊。钻进去的，这里都有蛤蜊。这里你看冒上来了，小蛤蜊。哎，大哥，那边那个网下面是不是一条小鲨鱼啊？你看，在这，在这网下面啊。哎呦，真的是有鲨鱼哎！你看，这一只不大，不到一斤，几两，小鲨鱼。嗯，臭了。不要，再往前面看一下。海星好可爱哦，看，全在这的，一只小小的小海星，我们带到里面放了吧，大海就在前方了，越来越近了，走，过去看一看。我们走到海这边了，把这个小海星放了吧，啊，太小了，回大海。哎，大哥，你看那那边是个什么？看到一个鱼鳍啊，这是条鱼啊，这边，哎呀，鲨鱼啊，这条鲨鱼大。这边是条什么鱼啊？这个已经看不出来，面目全非了。这是个鲨鱼吗？哦，这只大，天啊！难怪人家都说在这里能捡到鲨鱼啊，是不是鲨鱼泛滥了？最近这个季节，这个，哎呀，肠子都出来了。这个不要了吧，大哥，能吃吧？啊，不要了啊，丢了吧，回大海里面吧。哎，好可怜啊，小鲨鱼。这里蛤蜊种的少，花
脚。几个蛤蜊回家吧，这个花甲粉丝皮太多了，捡一些。怎么了？这个小虫子一直在我手上爬。那是筷子。看到就给它捡起来。那边也是两个大海蜇，在这个沙滩上，这样打上来的应该是。这边刚刚讲的啊，现在这边的海蜇特别的多。吃动吗？那不合起来怎么？出来吧！哎呀，这只，哎呀，是个豁嘴，你看，呵呵，它合不拢，它这个嘴。鸡脖天。鸡脖天，鸡脖天毛蛤蜊，那我也不能嫌弃你啊，我不能，我不是一个以貌取人的一个人啊，不能，不能区别对待。带着啊，他说我发现一对海螺在这里啊，光天化日、朗朗乾坤的，你们在这干什么？哎呦呦呦，他的肉缩回去了。他们两个在一块，你你在干什么？啊？哦，肉缩回去了。他啊，这只害羞，这只肯定是个女的。这只公的刚刚也缩回去了。这一对啊，输了吧，好不好？一起下锅，让他们感情更深一些。来个鸳鸯锅。鸳鸯锅，没问题。哇，好美呀、啊！
十六呀，我后面零十六了，我快拿筷子出来吧，好吗？好。快拿。嗯、啊。一鼓作气啊。嗯、啊。
床啊，兄弟你，回家你好好洗洗，要不又硌牙。这边是一个雪嘎，是的，哎呀，出来，哇塞，他们俩在一块儿，可能是一个伙伴啊，两个一块儿啊，都带走了，不让你们分开，出来，哈，哈，听到声音没有？哈，哎呀，今天天气特别的舒服。蓝蓝的，小风吹的人特别的舒服。哎呀，我连鞋子都没穿，光着脚。来，巴格丽，请叫我巴格丽的小美女。看，白格啊，这边。再往，我看下面还有。哎呀，感觉还真好，这夏天过得太惬意了。一会回家再吃上块西瓜，特别的棒，吃个海鲜，喝上点小啤酒，很快就能得痛风了。<笑>
水，看看看，你过来哦，碰我一脸，啊，蔫了，算了，这个个头还可以的，猫眼螺，哎，还在滋水，啊，算了，哇、哦，这边一个猫眼螺，这边肯定也是一个，但是这一只跑了，或者是被什么东西叼走了，被那个那个海鸥、哦，但这个还在这里。这个，哎哎，你也难逃了啊！你被我发现了，很不巧。你没听说赶海小张来了吗？啊，不知道躲一躲。哈，你看这个肉，哈，你太解压了今天。哇、哦，这天赶海太快乐了。哦，感觉还不少的样子。你看，哇，这块沙滩很实啊。你看，发上来这么多蛤蜊，个头还是很可以的。看，哇，这个好大呀。这个特别的大，收回家啊！上面还得有。哎呀，看，听到声音了没有？听到这个碰撞声，嘎吱嘎吱的声音，就说明有货。你看，还有，那过瘾吧？再扒扒看啊！没有了，再换一窝啊！把这些先收了。跟我跟我一起扯拉，来，呀，你用相机照照，里面是有珍珠的。照啥？你把手拿出来嘛，看到了？能拍出来吗？看出来里面有珍珠吗？没看见。你看这一片里面，不都是珍珠吗？嗯。哇，我真的搬不动，因为赶海也没有带工具，他夹的我手太疼了，咬死我了，啊。我们回家开吧，先放桶里面。而且现在天气那么热，我们再找一找，看有没有别的了。再找一找啊，不能有吧
，哎呀，看，两个差不多大哦，但是我实在打不开，也拿回家开吧。嗯、啊，长头了。大哥，快过来，这边还有一个。哎呀，在这，你看到了吗？在这边。不、哦，这个开口了，里面也有珍珠的，这个我能打开吧？这个我也打不开，它这个有点小，但是它里面有珍珠，而且珍珠好大。哇塞，这个珍珠都鼓起来了，好饱满呀！好，带回家吧，这边长潮了。这是我今天在海上捡的这个珍珠棒啊，我迫不及待就回家了，把它洗出来，我想打开看看啊，咱们看看里面它有多少珍珠。你要开就先开一个大的啊，还是活的？我不大会开这个东西，找把小刀撬进去，这可能就是跟开袋子是一样吧。哦。这样别开，哦，好紧啊！都别坏了。难道你不担心我的手会划破吗？你关心的只有刀是吗？大哥慢点，别划着你的小嫩手。你看，只有我关心你。吃这个里面的肉还是可以吃的。哦，可以了。你看是不是没有全部把它划开啊？对。难怪我划不开。哇、哦，真的哎！主要就是这里你得划开。哦，我说难怪我打不开呢，这中间这块肉可以辣炒啊。这个珍珠不如上次捡到的那个大，有没有啊？嗯，小豪，但这个白呀、啊，这个是不是质地好啊？而且好多珍珠还长在这个壳上，就是没有孵化下来的嘛。主要得看它的形状。这个珍珠是怎么看？我不懂，看这个质地是吗？看形状还是？哇，这个珍珠棒，这个粉红色的好漂亮哦，还有白色的。看一看啊，大哥，我我开这一个，你在旁边把这些珍珠抠下来，继续开啊，就感觉是跟开盲盒似的，特别的有惊喜。嘿，呀，我的肉划开了，我打不开。哎呀，哦呦，这个里面少一点儿。哎呦，看看，哎，这些都在壳上没下来，是什么原因啊？嗯，哇，这个好大呀！哇塞，这下太给力了！哦哟，那还不是我姑父给力，能开开？你就说我不行就是了。没有了。小孩不会说话呀。给力的还是木姑。哦呦呦呦呦！哎，大珍珠，到时候穿个珍珠项链、珍珠耳环送给我婆婆吧。我婆婆肯定会很喜欢。嗯。怎么是？说做个珍珠项链不少钱，我不舍得。这不有现成的珍珠吗？还有什么不舍得的？这穿成项链可以啊，你看多好呀！打个眼儿。嗯，这个都在上面了，那怎么办啊？用小刀弄下来。用小刀把它别下来吗？嗯。我先放一边，再开个小的。这小的里面看有没有？我这个肯定能开开，大家能相信我吧？我自己独立把这个开开。别划，别扎着手，真的是。哼！哎，到底是哪一块我做的不对呀、啊？到底是哪里做做的没切开，导致我总是打不开吗？真的是，刀反正就这么长。最后一个了啊，咱们期待一下。嘿，要命！等我可以。哦哦，这个好大、啊！我的妈呀，看到一个哦，这么大的，这个比看小，这怎么糊了？<笑>什么情况？哦，这个这个大呀，就是质地不怎么行。哦，你看这个，我的妈呀！抓出来哦！你看，又圆又大，太爽了！这个，啊，发了这个，我的妈，这个拿去卖吧，我是不是得得发大财了？我的妈呀，惊喜都在最后一个上，我以为这个最小，最没有期待，说实话啊，但是呢，这个最大了，肯定发财了呀，是吧？哎呀，娘嘞，这些得值多少钱啊？三个耶！我明天还得去那个地方再找一找，肯定还得有，还得有珍珠棒。我的妈呀，这个肉
就是切一切，给大哥给你炒个下酒菜吧，好吗？这个肉切丝炒辣炒辣椒贼好吃，给你炒一个，好不好？行，好嘞。我割一个。我刚刚粗略的那个涮了一下，数了一下，这里面大约有三十多个的珍珠啊，特别的漂亮。我完事呢，给它洗一洗，洗干净，做一些工艺品。我现在要把那个肉切成丝儿，炒辣椒吃。我们把这个肉洗干净了啊，切成丝儿。直接炒辣椒应该味道不错。起锅烧油，放入葱花，然后我们把这个肉放进去，翻炒一下，来点酱油，少许醋，接下来放入青椒，再来点鸡精啊。然后咱就出锅了。这个肉炒的时间不宜太长，不然会老掉，咬不动了啊。这就是精华的部位啊。三只就出来这么一点点肉，一小盘，看谁那么有福气可以吃到呢？这个肉可以产出珍珠啊！我到底尝一尝这个肉能有多好吃？啊，好嫩，真好吃哎，味道不错的，嗯，好鲜啊，啊，有点烫，这个味道很好，放个尖角。这个是韭菜、山梅肉、鸡蛋的啊，一个尖角。这是我在市场上买的那个饺子皮儿，包成这样的一个状态，煎出来特别的好吃。大哥，你喜欢吃吗？嗯。他们都说我平常吃东西都我自己吃，都不给你吃，是这样的吗？你能不能出来澄清一下呢？这个必须澄清。嗯，说吧。是。<笑>那你这么说就没意思了，这日子没法过了，你就啊。那天有一个网友说。一看小张你就不会做饭，难怪大哥不吃。我给他回了一句：“大哥就是喝。”我说：“大哥都是喝风长的，这么胖。<笑>”我们起锅烧油啊！我打算做一个烤冷面，我在网上买的。我们先把面放到上面煎一下，把这个鸡蛋平铺到这个烤冷面上。工具有点不齐全啊，家庭版的最讲究的吧。三个面，嘿。烤肠之后放上，接着，这是里面放的酱，能看到吗？啊，这什么酱啊？怎么这么粉啊？放点醋，洋葱放到上面啊，再翻个面啊、哦，洋葱再煎一下，感觉味儿应该可以，就是没大煎好，好，味儿出来了没有？味儿还可以吧，大哥？一会儿先煎给你们尝尝吧，用这个铲子啊，稍微。差一下的，他们出去先尝一尝。来，大哥尝尝，看我做的成功了没有？放完要不要尝一下？要。能不能给个面子给你妈妈？切也没大切好，你将就着吃吧。烫啊。嗯。有烫，好烫。有夜市上的那个味儿吗？嗯。因为这个酱是上面配的，我只是做了一做。好吃，好吃。好吃吗？好吃。咱们现在把这个尖角煎一下，这个尖角特别的好吃，我之前就做过，大家可以尝试一下。咱们做两锅煎，还快。这个煎饺的灵魂啊，就在于这个水淀粉啊，加上水淀粉又有焦作用，特别的好吃。这边也来点儿、嗯。我晚上还准备做一个麻辣拌，这是我之前烫好的蔬菜。现在放一些调料啊，放入蒜、香菜啊，再来一点葱花、酱油，多来点醋啊，少许的鸡精。千万要记住，糖一定要多来一点，来点蚝油，最后放入芝麻酱，这才是灵魂的关键。香味整个都出来了。我们放点辣椒面，淋上热油，哇，这样才更香。太热了，让大哥待会儿再吃吧。哎呀，尝尝这个太饭了，尝一尝。尖角蘸上这个调料吃啊，是不是有点凉了？可以热热的。我也蘸一个尝一尝，大哥还是拍摄啊。粉丝们又要心疼了。嗯。这个鱼啊，放了多少糖？
干嘛这样搬呢？嗯。粉丝都担心我做饭不好吃，饿了大哥。看大哥的身材应该不用担心，很健康。大侄在我这里都胖了呢。嗯。好吃。真好吃，大家不用担心啊！每次吃饭我也没有全部吃完，大哥再吃它，大侄也吃了啊！也少吃减肥。不要减，你还得长个，你才二十一岁，你还怎么也得长个两两三公斤呢。男的好像长到二十三岁呀，所以说，二十三岁以后再说吧。嗯。嗯，好吃，好吃。好了好了，这好吃吗？我也没尝。好吃。最近我们工作太忙了，然后呢，我打算今天抽出一天时间跟大哥去约会，因为现在刚刚起床，他还没有睡醒，我想去理个发，然后做一个漂亮的发型。我网上买了一双高跟鞋，今天到了啊，我去拿一下，准备穿上我的高跟鞋。走吧，进去拿快递。现在取一下快递啊，是一杠三四三零四。四三零四，四三零四，哎，这里鞋子啊，就这个。姑姑。我们把鞋子打开看一下嘛，好吗？回家再打开吧。哦不，我就现在要打开。好的。你长得漂亮，怎么说都行。八公分的跟啊，好久没穿高跟鞋了。天天现在赶海的话都是运动鞋，好久没穿高跟鞋了。看一下试试啊。早上还特意涂了一个。小指甲，你看，这涂都涂外面去了，也不会弄呀。我的鞋有点挤脚呀，三十六码的，我的脚是啊。穿好久没穿高跟鞋，都不会走路了，感觉。我头发长得特别快，很快就能长出来。嗯。那现在短点没事。包<笑>了一个青春洋溢的发型。嗯，头发理完了，然后呢，我今天约大哥去大学城去吃好吃的、看电影，然后追一下我们大学的时光。大哥，你今天开心吗？啊？嗯、你今天开心吗？不开心。我们现在到大学城了，我们先点点东西吃，走吧。啊、大哥，你要吃什么？鸭腿面。哇，上来饭了，鸭血粉丝小笼包。大哥，大哥，啊、我姑姑沉浸在美食之中了，心情不是很好，情绪不是很高涨啊。我点了一份是酸辣粉啊，尝尝的味道怎么样？嗯。啊，好久没吃到这些东西了。今天在家吃海鲜，偶尔吃点这个也挺好，改善一下生活。嗯，这个灌汤包是吗？蘸点这个甜，那个辣椒油。嗯，哇，里面有汤汁，真好吃。小笼包，嗯，还有这个生煎包，加上这个，哈哈哈嗯，汤都挤掉了，压一口一个，但是里面太烫了。上大学的时候就最喜欢吃酸辣粉。嗯。美味。听到了。哦，我给你放点甜甜。大哥好吃吗？嗯。之前是不是也经常带女朋友来吃啊？没有，没有女朋友。生生生吃生煎包底，先咬开一小口。嗯，喝口汤。拿了一条狗啊！整个都吃掉了。把汤喝完了